la Chiesa dello Spirito Santo a Prato, uno scrigno di arte e devozione legato all'Annunciazione. Nel popolo di Santa Trinita, all'inizio del XIV secolo, si insediò la comunità dei Servi di Maria. L'ordine proveniva da Firenze e cominciò a costruire una chiesa dal 1336 in poi. La chiesa, come ovviamente si può immaginare, era dedicata alla Santissima Annunziata, come la chiesa principale di Firenze. Insieme alla chiesa ci fu anche un monastero molto fiorente, tanto che tra il 5 e il 600 fu notevolmente ampliato. Attualmente questa chiesa esiste ancora, ma ha cambiato nome. Infatti non è più dedicata alla Santissima Annunziata, ma allo Spirito Santo. Questo cambiamento si deve alle soppressioni avvenute al tempo del Vescovo Scipione dei Ricci intorno al 1780. Soppresso il monastero, la chiesa rimase, ma cambiò nome diventando appunto intitolata allo Spirito Santo. Nonostante ciò, l'origine della chiesa è legata all'Ordine dei Servi di Maria e non si può non parlare della chiesa parlando del Capodanno Toscano. In seguito al cambio di nome e alla soppressione del convento, arrivarono all'interno della chiesa numerose opere d'arte che trovarono una nuova collocazione insieme a quelle che dall'origine si trovavano all'interno della chiesa grazie a un'ampia ristrutturazione operata dall'architetto Valentini. La chiesa mostra un andamento con un'unica navata e un soffitto a capriate legne. Una parte veramente interessante della chiesa è la cantoria, posta nel lato che un tempo doveva essere la facciata. La cantoria ha un organo che è stato realizzato nel 1741 da Giovan Battista Pomposi. Tutta la cantoria e l'organo sono incorniciati da delle meravigliose decorazioni e al centro del timpano si trova lo stemma dei serviti. Un altro elemento relativo ai lavori settecenteschi è il grande arco trionfale, realizzato sempre nel 1741 da Giovan Battista Cremona. Nell'arco si notano dei bei cherubini, una corona trionfale, ma soprattutto lo stemma dei serviti. Sull'altare maggiore della Chiesa della Santissima Annunziata di Prato, la comunità dei serviti volle un'immagine dell'Annunciazione. La commissione fu per il pittore Jacopo di Cione, tra il 1380 e il 1385. Non si poteva avere un'immagine diversa sull'altare maggiore proprio per la devozione estrema a questo tema. Attualmente, dopo i cambiamenti avvenuti nel Settecento, l'immagine non si trova più sull'altare maggiore, ma sulla parete meridionale del coro. L'iconografia dell'Annunciazione è rispettata nelle sue forme più classiche, infatti l'angelo annunciante si trova a sinistra e la Vergine annunciata a destra. La scena si svolge all'interno della Camera della Vergine e c'è una piccolissima parte che denota un esterno dell'edificio. La Vergine, seduta, ha vicino a lei due libri aperti dove possiamo leggere due passi in latino del Vangelo, Ecce Ancilla Domini e Ecce Virgo Concipit. Entrambi raccontano che cosa succede durante l'Annunciazione, ovvero l'annuncio della nascita di Cristo ma anche il concepimento virginale di Maria. Nell'angolo in alto a sinistra si nota una piccola figura, si tratta di Dio Padre che con la mano benedicente manda i raggi ma soprattutto la colomba dello Spirito Santo che si trova esattamente nel mezzo tra le figure di Maria e dell'Angelo. Originariamente l'immagine dell'Annunciazione doveva essere corredata di una carpenteria con pilastri pilastrini e una serie di scomparti. Nei secoli successivi al 400 fu trasformata e attualmente è stata ricomposta con la predella attaccata proprio sotto all'immagine dell'Annunciazione. Dell'immagine della predella possiamo oggi ammirare alcune scene con le storie della vita di Cristo. Si parte ovviamente dalla Natività, si prosegue con l'adorazione dei magi, la presentazione al Tempio, Cristo fra i dottori, il Battesimo di Cristo e infine l'Ascensione purtroppo mutila.
Queste piccole scene, nonostante il formato ridotto, sono molto ricche di dettagli e raccontano lo stile del pittore che indulge su particolari aneddotici e divertenti. La collocazione attuale dell'annunciazione fa sì che si trovi nel mezzo a due clipei. Quello a destra mostra un San Giovanni Battista scolpito da Francesco di Simone Ferrucci negli anni 70 del 400 mentre quello a sinistra mostra una Madonna con bambino in stucco dipinto e modellato della bottega dei Dammaiano realizzato alla metà del XV secolo. Sulla parete di fondo del coro si trova oggi la bellissima tavola realizzata nel 1598 da Santi di Tito con la Pentecoste o la discesa dello Spirito Santo. La tavola appare per il soggetto in linea con l'attuale dedicazione della Chiesa, ma non proviene dalla Chiesa stessa. Infatti fu originariamente dipinta per la Compagnia di San Vincenzino, oggi no, soppressa e originariamente nella zona di via Cesare Guasti. Il pittore prescelto, Santi di Tito, era già apprezzato nella zona di Prato come testimoniato dal dipinto dell'altare maggiore del Santuario di Santa Maria del Soccorso. In questa tavola il pittore utilizzò uno schema iconografico abbastanza tradizionale, ispirandosi ai modelli a lui contemporanei. Possiamo infatti notare la Vergine seduta al centro degli Apostoli e sopra di loro tutta una serie di fiammelle che denotano la discesa dello Spirito Santo, testimoniato ancora nella parte più alta dalla colomba. La capacità di Santi di Tito di avere una pennellata fluida, ma un'attenzione lenticolare ai dettagli, si può notare sia nella resa dei personaggi attraverso il loro abbigliamento, ma anche il loro volto e le loro espressioni, insieme a quella che potremmo definire una natura morta. Questa si trova dipinta su una mensola sopra la testa della Vergine, dove un insieme di oggetti di uso vario vengono descritti in maniera molto puntuale. All'interno della chiesa si trovano nella navata quattro altari laterali. Entrando sul primo a destra si nota la bellissima tavola di Filippo Lippi. La presenza del pittore fiorentino a Prato tra il 1452 e il 1475 fece sì che le maggiori istituzioni della città gli commissionassero delle opere d'arte. La commissione a Filippo Lippi per il convento dei serviti arrivò dal padre Luigi di Piero di Spagna che pagò 12 ducati per la commissione della pittura. L'opera fu realizzata intorno al 1467 e la sua destinazione era l'altare maggiore, poiché doveva sostituire l'annunciazione di Jacopo di Cione. Lì rimase fino al 1740. Nella tavola è dipinta la presentazione al Tempio, dove entro una piccola architettura religiosa con un abside si trovano numerose figure. Tra le figure di Giuseppe e Maria si trova il sommo sacerdote che tiene in braccio Gesù bambino nel momento della presentazione al Tempio. Ai piedi dell'altare si trovano due santi vestiti di nero. I santi sono molto cari alla comunità dei serviti, poiché sono stati San Filippo Benizzi e San Pellegrino Laziosi. In realtà, secondo le cronache del tempo, è possibile riconoscere nei loro volti i tratti di due padri del tempo, ovvero il committente Luigi di Piero di Spagna e il priore successivo Cristoforo Torricelli di Giustinopoli. L'edificio ha due finestre dove fanno capolino quattro santi. Sulla sinistra è possibile riconoscere San Francesco e Sant'Agostino. Questo fu molto importante per la comunità dei serviti poiché la sua regola era alla base della loro vita comunitaria. Sulla destra invece sono riconoscibili San Bartolomeo dal suo attributo un coltello tenuto in mano e un altro santo abbigliato come un vescovo di cui però non abbiamo ulteriori elementi per avere un'identificazione certa. Nel secondo altare della parete destra si trova una bella tavola attribuita a Ridolfo del Ghirlandaio e Michele Tosini realizzata in intorno al 1530. La tavola fu originariamente commissionata per la Compagnia di San Rocco, che si trovava lungo via Frascati, 
soppressa da Scipione de Ricci nel 1783. In seguito a questo evento arrivò all'interno della chiesa dello Spirito Santo. Il soggetto della tavola mostra una Sant'Anna Metterza fra San Jacopo e San Rocco che racconta l'origine della tavola. Il dipinto mostra in alto la figura di Sant'Anna, la madre di Maria, la Vergine al centro e il bambino. I due santi sono rappresentati con i loro attributi tipici, San Jacopo con il bastone da pellegrino e San Rocco mostra la coscia con la piaga della peste. Nella parete di destra, l'altare più vicino all'arco trionfale, mostra una tavola di Niccolò Latini dipinta intorno al 1584 con la visitazione. La tavola proviene dalla compagnia dei preti di Santa Elisabetta che un tempo aveva sede nella zona di Sant'Agostino. In seguito alle soppressioni ricciane, giunse nella chiesa dello Spirito Santo. Si tratta della scena legata al momento dell'incontro tra Maria e Elisabetta, affollata da una serie di personaggi e architetture che ne fanno da contorno. Nel primo altare della parete destra, vicino alla porta d'ingresso, si trova una tavola dipinta intorno al 1560 da Paolo degli Organi. La tavola mostra una Madonna con un bambino fra i santi Biagio e Giovanni Battista e proviene dalla compagnia di San Biagio in San Pier Fiorelli, soppressa dal Vescovo Scipione de Ricci. Nella tavola si vede al centro, sul trono, una Madonna con un bambino. Sopra di lei si trova Dio Padre, circondato da uno stuolo di angeli, reggi cortina e musicanti, serafini e cherubini. Altri due angeli si trovano ai piedi del trono, in mezzo a San Biagio, vestito da vescovo, e San Giovanni Battista. Il pratese Matteo Bertini, dopo il 1822, realizzò ad affresco le virtù teologali ed alcune decorazioni parietali recentemente riaffiorate sui muri della chiesa. Con uno sfondo verde chiaro, particolarmente tenue e luminoso, si trovano incorniciate in alcuni medaglioni le figure della fede, della speranza e della carità con i loro attributi caratteristici. La Chiesa dello Spirito Santo a Prato, uno scrigno di arte e devozione legato all'Annunciazione.